वेलकम स्टूडेंट्स टुडे हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस व्हाट आर यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड हियर इज द सेकंड यूज टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज एच आधी आपण पहिला यूज पाहिले आता सेकंड यूज पाहूया टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज मग यासाठी आपण एक एग्जांपल पाहूया त्यासाठी आपण एक पीरियडचा फॉर्म्युला कंसीडर केलेला आहे the period suppose indicated by capital t of oscillation of simple pendulum depend on its length l and acceleration due to gravity g mai thikani relation cha yachar sar formula tayar kelela hai t that is periodic time t l is length of the pendulum g is acceleration due to gravity ani mai yacha madhe formula to t directly proportional to l raised to suppose a t directly proportional to g raised to suppose b आता या ठिकाणी ई आणि बीच्या व्हॅल्यू काय करायच्या आहेत आपल्याला फाइंड आउट करायच्या आहेत देअर फॉर इन जनरल मग आता या हा जो फॉर्म्युला आहे या फॉर्म्युल्यावरून आपण असं लिहिता येईल आपल्याला टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेस टू ए जी रेस टू बी मग आता ज्यावेळी एका टे या ठिकाणी प्रोपोर्शनॅलिटी साईन असते ते ज्यावेळी आपण ओमिट करतो किंवा डिलीट करतो त्यावेळी एक इक्वल टू चिन्ह येतो विथ सम कॉन्स्टंट दॅट इज कॉल्ड एज सपोज हेअर के या ठिकाणी के काय आहे या ठिकाणी कॉन्स्टंट आणि जर कॉन्स्टंट असेल तर त्याला डायमेन्शन्स नसतं कॉन्स्टंट हॅविंग नो युनिट अँड नो डायमेन्शन्स मग टी बरोबर या ठिकाणी लिहिलं के एल रेस टू ए जे रेस टू बी मग आता या पद्धतीने आपण यांची डायमेन्शन्स फाइंड आऊट करूया मग के कॉन्स्टंट आहे सांगितलं या पद्धतीने आणि ए आणि बी काय हे दोन रॅशनल नंबर्स आहेत त्यांच्या व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आऊट करायच्या मग आता लेफ्ट बाजूला काय आहे तर टी आहे टी म्हणजेच काय तर टाइम मग डायमेन्शन ऑफ टाइम काय येईल तर टाइममध्ये मास आहे का नाही मग एम रेस टू झिरो टाइम मध्य लेंथ है का नहीं मनु एल रेस टू जीरो टी रेस टू कि वन इक्वल टू के एज इट इज आता जो फॉर्म्यूला है टी इक्वल टू अपन लिखले बी ने फॉर्म्यूला लिखे टी इज इक्वल टू के इन टू एल रेस टू ए लिखेल है बरबर आठिकाने टी रेस टू बी अस लिखेल है अपन बरबर ये दोन वैल्यू अपन अपने फाइंड आउट कराएगा मग आता के इन टू एल रेस टू वन रेस टू ए केलं कारण या ठिकाणी लेंथ आहे आणि या ठिकाणी जी आहे सॉरी टीच्या ऐवजी काय या ठिकाणी जी काय ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे बरोबर म्हणजे ज्या ठिकाणी डायमेन्शन कोण असेल या ठिकाणी जनरली ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी म्हणजेच ऍक्सेलरेशन या ठिकाणी ऍक्सेलरेशन आहे फिजिकल क्वांटिटी रेस टू काय लिहिला आपण या ठिकाणी बी लिहिलेले मग आता ऍक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला काय आहे तर व्हॅलॉसिटी अपॉन टाइम आणि ॲक्सेलरेशनचं डायमेन्शन काय एल टू दी पॉवर वर आणि टी टू दी पॉवर मायनस टू आणि रेस टू बी हाय ॲज इट इज आपल्याला फाइंड आउट व्हॅल्यू कोणाच्या करायच्या त्या ठिकाणी ए आणि बीच्या एवढं लक्षात ठेवा मग आता के ॲज इट इज आता या ठिकाणी ज्यावेळी आपण एम टू दी पॉवर झिरो एल टू दी पॉवर झिरो आणि टी टू दी पॉवर वन लिहिलेलं आहे तर लेफ्ट राईटला सुद्धा आपण त्या पद्धतीनेच करा लिहायचं आहे मग आता या ठिकाणी दोन्हीमध्ये मास नाही म्हणून मासची फिजिकल क्वांटिटी आपण डायमेन्शनमध्ये लिहिलेली नाही या ठिकाणी आता यल ज्यावेळी दोन फिजिकल क्वांटिटीचं या ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन करतो त्यावेळी जर पाया समान असेल बघा यल आणि यल हा दोन्हींचा पाया समान आहे तर घातांकांचे काय होते बेरीज म्हणजेच या ठिकाणी यल रेस टू काय लिहिता येईल आपल्याला हा वन इन टू ए इज ए प्लस या ठिकाणी बी लिहिता येईल वन इंटू बी इज बी इंटू टी रेस टू आता टी रेस टू या ठिकाणी पहिल्या ह्याच्यामध्ये टी कुठंच नाही आहे तर दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये मायनस टू इन टू बी घाता आणि त्यांचा गुणाकार म्हणजे या ठिकाणी घाताचा घात असतो त्याचा गुणाकार होतो म्हणजेच मायनस टू बी आला बरोबर आहे मग आता या ठिकाणी लेफ्टला पुन्हा एकदा बघा एम टू दी पॉवर झिरो एल टू दी पॉवर झिरो टी टू दी पॉवर वन या पद्धतीने आहे मग एम ची पॉवर इथं थोडक्यात आपण लिहिलेली नाही आहे बघा बरोबर के ॲज इट इज इथं आहे आता एल रेस टू ए प्लस बी टी रेस टू मायनस बी आता पुन्हा जर लेफ्ट आणि राईट इकडे ही लेफ्ट बाजू आहे या ठिकाणी राईट बाजू आहे दोन्हीच्या एल आणि एलच्या पॉवर इक्वेट करू टी आणि टीच्या पॉवर काय करू इक्वेट करू एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस या पद्धतीनं मग काय येते इक्वेशन बघूया आपण आता ए प्लस बी बरोबर काय लिहिता येईल आपल्याला झिरो म्हणजे ए इक्वल टू काय येईल मायनस बी आणि दुसरं मायनस टू बी बरोबर काय आहे वन म्हणजेच बी बरोबर काय आलं मायनस हाफ आलं दोन इकडं मल्टिपल इकडं गेलं डिव्हाइड होईल म्हणजेच ए इक्वल टू काय लिहिलं मायनस बी आता बीची किंमत काय तर मायनस हाफ मायनस मायनस काय होईल प्लस हाफ म्हणजेच फॉर्म्युला जर लिहायचं झालं आपल्याला तर टी इज इक्वल टू के एलच्या डोक्यावर किती लिहिता येईल आपल्याला हाफ लिहिता येईल एलच्या डोक्यावर किती लिहिता येईल आपल्याला 
हाफ लिखता है ये ठिकाने बराबर है एल ऐसी डॉकर कि लिखल अपन हाफ एंड जी ऐसी डॉकर माइनस हाफ लिखल ज्यादा अपन ए बी ऐसी फाइंड आउट के लिए जर आप पुटअप के पद्धतिन फॉर्म्यूला तो बे ची कि टू पाय टी इज इक्वल टू टू पाय यल आता प्लस आय मन यल वर लिखा अपन आ जी डिवाइड लिखल ये पर हा पाय से कशा मधे लिहाव लगे अपने वर्गमुला लिहाव लगे मे जिकाने जो फॉर्म्यूला चेंज हो तो टी इज इक्वल टू शॉर्ट मधे बा फॉर्म्यूला टी इक्वल टू टू पाय अंडर रूट यल अपन का अपने जी दैट इज दी फॉर्म्यूला फॉर पेरोडिक टाइम ऑफ सीम्पल पेंडुलम यह पद्धति ने अपन ए आ बी या वैल्यू फाइंड आउट के लिए अपन ये का डायमेन्शन का यूज यठिका के लिए पद्धति ने अपन सेकंड यूज पाले है जर आप वीडियो पाया नर आवड़ा तो लाइक करा शेयर करा अपना चैनल सब्सक्राइब करा विसरू ना अपू दिस थैंक यू टू